Uzun yıllar önce Kerem Dağı çok küçükken eski bir köy evinde oturuyorlarmış ve çok fakirlermiş. Kerem hep polis olmak istediği için üstünden polis üniformasını hiç çıkartmazmış. Çocuklar yavaş olun bakayım çarpacaksınız. Tamam babacığım affedersin. Hadi Kerem oynamaya devam edelim. Hayır abi arka sokaklar başlayacak şimdi. Ben gidiyorum onu izleyeceğim. Ya gören de polis olacak sanır ya şuna bak. Oğlum yavaş yıkıyorum görmüyor musun? Affedersin anneciğim. Kerem bırak şunu ya arka sokakları izleyip duruyorsun. Fakiriz oğlum biz polis falan olamazsın çıkart kafandan. Gel oynayalım dışarıda boş ver. Ya abi bana karışma ya görürsün bakalım ben polis olduktan sonra böyle diyebilecek misin? Oğlum senin dediğin anca masallarda olur. Fakiriz biz anlarsak bunu köyde yaşıyoruz babam seni okutamaz polis olamazsın çıkar taklından hiç de bile ben polis olacağım o kadar Aslı hadi kızım iyi dersler sağ ol babacım görüşürüz işte Aslı da gidiyor oğlum o kız sana bakmaz boşuna uğraşma görmüyor musun onlar ne kadar zengin traktörleri bile var ya Kemal abi sen her şeye karışmak zorunda mısın ya bir şeye de karışma Görürsün büyüyünce polis olacağım Aslı'yla da evleneceğim Aynen aynen kesin öyle olur Günler aylar ve hatta yıllar geçmişti Kerem artık büyüyüp liseye başlamıştı Evet çocuklar söyleyin bakalım hayalinizdeki meslek nedir? Öğretmenim ben doktor olmak istiyorum Ben de polis olmak istiyorum öğretmenim Öğretmenim ben hakim olmak istiyorum ben futbolcu olacağım. Evet sırayla devam edelim. En arkadakiler siz ne olmak istiyorsunuz? Öğretmenim ben youtuber olmak istiyorum. Ee, öğretmenim ben de polis olmak istiyorum. Ha, polis mi? Evet küçüklükten beri hayalimdi. Aa benim de. Zil çaldı çocuklar çıkabilirsiniz. Bir sonraki derste devam ederiz. Hadi hadi kantine gidelim. Ya yok be oğlum maç yapalım. İyi tamam maç yapalım. Sen neden teneffüse çıkmıyorsun? Ha, bana mı dedin? E yani burada ikimizden başka kimse olmadığına göre sana dedim. Ya ne bileyim burada kimseyi tanımıyorum. Demek ki sen de polis olmak istiyorsun. Evet çocukken hep hayalimdi. Benim de. Umarım ikimiz de oluruz polis ve birlikte çalışırız. Evet çok güzel olur. Ve nihayet artık polislik sınavı başlar. Kerem ve Aslı için bu sınav bir dönüm noktasıdır. Hayallerini gerçekleştirmeleri için bu polislik sınavını geçmeleri gerekir. Eğer ki bu parkuru tamamlamayı başarırlarsa ve sona ulaşırlarsa Kerem ve Aslı polis olmaya hak kazanacak. Arkadaşlar hepinize başarılar. Şimdi sırayla bu arkanızdaki parkuru yapmaya çalışacaksınız. Parkuru tamamlayan herkes polis olmaya hak kazanacak. Hepinize başarılar dilerim. Kerem süren başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sıra lastiklerde. Lastiklerin içine basarak geç. <gülüyor> Güzel gidiyorsun. Süren azaldı. Hızlı ol Kerem. Polis olmak istiyorsan hızlı ol. Olmak istiyorum. Polis olacağım. Burada suya düşersen elenirsin. Dikkatli ol. <gülüyor> Bu da bitti. Çok az bir süren kaldı. Devam ha? et. Ha? Ha? Hadi Kerem başarabilirsin. Çok az süren kaldı. Ha? Hadi hızlan ha? lütfen. Ha? Ha? Ha? İşte başardım. Bitirdim değil mi zamanında? Sürem yetti değil mi? Evet iki saniye kala bitirmeyi başardın. Şimdi sıradaki kişi Aslı. Aslı hazır ol ve başla. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Daha hızlı olman lazım Aslı yoksa başaramayacaksın. Hadi hadi başarabilirsin güveniyorum sana. Hadi başaracaksın inanıyorum sana. Ne oldu? Başardın mı? Süre bitmeden tamamladım değil mi? Aslı 
son saniyede geçmeyi başardın. Tebrik ederim. Şimdi sınavı geçenlere polislik rozetlerini takma zamanı. Arkadaşlar hepinizi tebrik ederim. İyi iş çıkarttınız. Ve polis olmaya hak kazandınız. Çok mutluyum Aslı. O kadar mutluyum ki anlatamam. Evet ben de. Bundan sonra görevinizin sonuna kadar hayatınızın her yerinde polislik görevinizi dürüst bir şekilde sürdüreceksiniz. Artık buradaki herkes polis. Hayırlı ve uğurlu olsun. Nihayet Kerem ve Aslı polis olmayı başarır. Artık ikisi de hayallerine ulaşmıştır. Ama birbirlerini sevdiklerini ikisi de söylemeye çekinir. Ne Kerem Aslı'ya sevdiğini söyleyebilir ne de Aslı Kerem'e söyleyebilir. İkisi de birbirine bir türlü açılamaz. Ne yapacağım ben ya gidiyor söylemem lazım. Aslı polis <gülüyor> dur bir dakika. Ne oldu Kerem polis? Ee, şey diyecektim ben sana. Ne diyecektin ne oldu? Ee, nasıl söylesem ya biraz çekiniyorum da. Ne oldu söyle çekinme lütfen. Ben... Ben şey diyecektim ben polis olduğum için çok mutluyum. Öf bunu mu diyecektin? Dur bir dakika dur. Tamam bu sefer söyleyeceğim. Evet söyle artık. Aslı polis bak ben senden çok hoşlanıyorum. Ne? Ee, benimle çıkar mısın? Aa inanmıyorum Kerem yıllardır bunu söylemeni bekliyorum. Evet diyorum evet. Sahiden mi? Sahiden sahi. Üstümden bir yük kalktı yemin ederim. Sonunda söyleyebildin. Günler ayları, aylar yılları kovaladı. Kerem polis artık komiser olmuştu. Yıllar sonra da Aslı ile evlenme kararı almışlardı. Artık Kerem ve Aslı'nın tüm hayalleri gerçek oluyordu. Kerem ve Aslı evlendikten sonra polislikten kazandıkları tüm parayla yeni bir iş kurma kararı aldılar. Ve hemen polis merkezinin yanına güzel bir dükkan açtılar. Buyurun polislikten biriktirdiğimiz tüm para burada artık bu dükkanı satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol Hasan Usta teşekkür ederiz. Bu dükkanda polis malzemeleri, silahlar ve avcılıkla ilgili malzemeler satacağız. Bunların hepsini birlikte yaptık Aslı. Çok mutluyum. Artık bir dükkanımız da var. Sevdiğimiz işi yapıyoruz baksana. Burada bir sürü silahlar var. Tabii ki de hepsi ruhsatlı silahlar. Çelik yelekler ve özel giysiler de satıyoruz. Şehrimizdeki tüm polisler buradan alışveriş yapabilir. Çok mutluyum. Kerem komiser artık hem dükkanla ilgileniyor hem de polislik yapıyordu. Kerem komiserin ailesi de ona yardımcı oluyordu tabii ki. Merhaba bu çelik yelek ne kadar acaba? Merhaba polis abi hoş geldin. Bu çelik yelekler 250 lira. Hem tamam çok sağ ol. Buyurun polisler hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Ben biraz mermi alacaktım da. Vay işler tıkırında ilerliyor. Kanımız dolmuş bile. Şuna baksana. Askeri malzemeler, üniformalar her şeyi satıyoruz. Dur ben de biraz müşterilerle ilgileneyim. Buyurun beyefendi yardımcı olayım ben size. Balıkçılıkla ilgili malzemeler de satıyoruz abicim. Oltamız var, balık ağı var. Aa, çok güzel, çok güzel. Tebrik ederim. İşler çok yolunda. Bu dükkan sayesinde çok para kazandık. Artık beni büyüten anne ve babama da bu şehirden bir ev satın alıp onları da bu şehre getirebilirim. Babam ve annem beni bu yaşa kadar büyüttü. Onlara bunu borçluyum. Babacım inşallah evinizi beğenmişsinizdir. Bu evi sizin için satın aldım. Nasıl hoşunuza gitti değil mi? Kerem beğendik evladım beğendik. Ama ne gerek vardı? Biz köyde oturuyorduk zaten. Olur mu babacım? Bak komşu olduk hem. Bizim de evimiz burası. Artık torunlarınla benimle yan yana sen. Vay Kerem komiserin babası. Amcacım şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk evladım sağ olasın. Teyzecim siz de hoş geldiniz. Sağ ol evladım sağ ol teşekkür ederim. Yeni eviniz hayırlı uğurlu olsun. Kerem komiserin evine de çok yakın. Bizim evlere de çok yakın. Valla yeni eviniz de çok güzel. Ne yalan söyleyeyim. Kerem komiser evin içini çok güzel yaptırmış. Bu ev daha sıfır. Yeni yapıldı. Sizin gibi değerli insanların oturması da bizim için daha güzel bir şey. Sağ olun evladım. Artık buradayız. Şehrinizde çok güzelmiş. Artık sık sık görüşürüz. Müzik